Eran 10, y lo dijeron en repetidas ocasiones. Pues no, ahorita les dije y ellos dicen, no los traemos puesto porque, porque desgraciadamente el problema que tenemos es que no nos había pasado y que fue exceso de confianza y que tenemos que trabajar eh, porque había un operativo especial, ustedes lo vieron y ustedes dieron cuenta de eso, hubo un operativo especial en el que en el que estamos trabajando en toda la zona poniente, no solo los personales de tránsito, estamos contando con el apoyo de militar, estamos contando con el apoyo de fuerza civil, incluso hay otras dependencias que no solo es tránsito, que están inmersas en este operativo que es constante y que desgraciadamente tenemos la resistencia de estas personas que, que, es, que no están trabajando libremente y que por eso no les gusta que estemos trabajando nosotros como debemos de trabajar. Eh, nosotros nos coordinamos con los elementos, platicamos con ellos y estamos claros de cuáles son nuestras responsabilidades, tanto de la, el personal todo completo de la, del municipio de Escobedo y del trabajo que debemos de hacer y que debemos de cumplirle para nuestra ciudad. ¿Se les prometió algo más a ellos, algún incremento de algo, de alguna beneficio? Sí, insisto que, que es, fue una reunión en donde nos intercambiamos condiciones Insisto, esta es una situación muy dura, muy dura para todas las corporaciones. Les decía yo que se siente una impotencia, que ellos sienten una impotencia diferente a la de nosotros. La mía es buscar mejores condiciones para que las familias de nuestro municipio estén mejor. Y, y se siente muy, muy feo como cuando nos pasa a nosotros, vaya, es, es, es exactamente lo mismo a, a, a mí, a mi familia. A Ustedes saben que hace alrededor de 7, 8 meses nosotros tuvimos un atentado en lo personal y, y hemos perdido muchos elementos. Pero lo que les decía yo es que debemos de trabajar y de seguir haciendo que esas almas que están ya pidiendo por nosotros y que están resguardándonos a nosotros desde otro lugar no se, no se arrepientan de habernos conocido.